ഹലോ വെൽക്കം ടു മാച്ചിസ് ക്വിസീൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് സ്വീറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഓറഞ്ച് സ്കിന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുത്താണ് ഒരു സിനിമൻ സ്റ്റിക്ക് ഒരു മുട്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് സ്കിന്ന് പീൽ ചെയ്തതും സിനിമൻ സ്റ്റിക്കും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിനിമൻ സ്റ്റിക്കും ഓറഞ്ച് സ്കിൻ പീൽ ചെയ്തതും പാലിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അര ഗ്ലാസ് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പരുവത്തിലായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബൗളിലോട്ട് ബട്ടർ നന്നായിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ വേണം ബട്ടർ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ബൗളിലോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിത് എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കത്തി വെച്ച് ഇതിനൊരു എട്ട് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മൈദയിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക 
ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തരാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്